Je suis Coach Spencer. Je m'appelle Souhaiti. Bienvenue au Y Gym. On va faire des exercices aujourd'hui, mais on doit commencer avec un réchauffement des muscles et augmenter la fréquence cardiaque. Hein? On va commencer avec des petits sauts en place. Les mains en haut. Les mains écartées. C'est bien. Est-ce qu'on peut aussi sauter sur un pied? Okay. On va commencer avec la pied gauche et saute. C'est pas mal difficile. Si tu dois prendre un repos, si tu tombes, tu continues. Right. L'autre jambe. Okay. Sur un pied et vas-y. Presque fini. On va continuer avec étirer les muscles. On va commencer avec des stops avec des bras. Juste comme ça en arrière. Des gros socles. Des moyens socles et des petits socles. Très bien. En avant, des gros socles, des moyens socles et les petits. Très bien. Hein? On va coucher sur l'estomac, on va nager un peu, même si on n'a pas une piscine. On couche, on fait cinq fois avec chaque bras, s'il vous plaît. Un, deux, sept, huit, neuf, Yes. Ok, on va continuer, c'est bien. On met debout. On va toucher la planchée cinq fois et étirer en haut cinq fois. Ok, suivez-moi. Un, deux, trois. 4, 5. Oh, C'est bon. On s'assoit sur les fesses et on va faire une table. So, les mains en avant, les doigts pointés vers les pieds et on lève les hanches en haut. Juste comme ça. Et en bas. Hein? De l'autre côté, ça regarde comme ça. On lève les hanches en haut. Oh. On reste la tête en bas, en haut. Hein? Trois autres fois, les enfants. Un. Deux. Trois. Oh, C'est très bien. OK. On va continuer aujourd'hui avec des exercices. On va marcher semblable comme beaucoup de différents animaux. Hey, on va commencer avec le canard. Le canard. Les genoux pliés, les mains ici et on doit prendre les pas. Est-ce qu'on peut aller en haut? Juste comme un canard. C'est pas mal difficile celui-là. Un petit canard. Hmm. Est-ce qu'on peut faire? Hmm. Essayez celui-ci. On appelle ça un twerm. Sur les mains en avant, on marche les mains premiers 
et ensuite on marche les pieds, mais pas ensemble. Les mains, les pieds, les mains, les pieds, les mains, les pieds, les mains. Très bien. Ok. Un autre. Est-ce qu'on peut marcher comme un crabe? C'est ça même comme la table qu'on vient de faire dans le réchauffement. Mais on va marcher comme un crabe. So, on commence sur les fesses. Les doigts en avant. Et on peut marcher de côté à côté. En avant et en arrière. Alors, pour parler, on va aller pour une marche comme une crabe. De reculons. Ou peut-être de côté à côté. C'est très bien. C'est très bien. So, si vous avez un bois de l'eau, on va prendre un petit repos ici pour quelques secondes. Et on va continuer avec les autres animaux autour du monde. Un animal qui vient d'Australie qui saute. Est-ce que vous connaissez? Oui, c'est bien, il y a un kangaroo. Kangaroo, je m'excuse. So, mais en avant, boing, boing. Est-ce que vous pouvez faire six grands sauts comme un kangaroo? Essaye. Boing, boing. Deux autres. Dernier! C'est très bien! Alors, j'en ai un autre dans la tête qu'on peut faire. Hmm. Peut-être comme un alligator. Celui-ci, c'est pas mal difficile. Si on couche, un main en avant et un pied. Juste comme ça, lentement. Ok, est-ce qu'on peut tourner en rond? Et de reculons. Très bien. Moi, j'en pense d'un autre. Hmm. Un gorille. Hey. Les mains en bas comme ça. Hey. Sur les mains. Est-ce qu'on peut marcher comme un gorille? Hey. La tête en haut. Hey. J'en ai un autre. Uh, Singe aussi. Hein, les mains en haut. Comme ça. All right. C'est un peu étrange. Mais c'est pas mal. On va prendre un petit repos encore. Peut-être un mois de l'eau. C'est très bien les enfants. Est-ce que vous, vous pouvez... Pensez d'autres animaux qu'on peut faire chez vous. Pensez-y. <coughs> Peut-être beaucoup de vous autres avez un chat chez vous. Est-ce qu'on peut marcher comme un chat? Hein? Ou sauter comme un chat peut-être? On lève les genoux en haut. 
Et c'est un petit saut en avant avec les deux pieds. OK? Juste comme ça. Ça, ça s'appelle un chat. Hein? Les deux genoux en haut. Tu peux faire des mains comme ça si vous voulez. All right. De côté. L'autre côté. Hmm. Peut-être un reculant. Essayez-vous. Trois ou quatre fois. Essayez de sauter comme petit chat. Moi, je vais faire trois autres. Un, deux, trois. C'est bon. Hmm. Un autre animal, moi, je pense, qui vit dans le nord ou dans la neige, avec des pieds écartés comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un pingouin. Alors, les pieds comme ça, les mains ici, si vous voulez, et tu dois marcher comme un pingouin. C'est pas mal facile. Hein? Comme un pingouin. De côté à côté. Les pieds tournés. Oui, juste comme ça. Un pingouin. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Très bien. Hmm. Un autre. On va marcher comme un ours. On a beaucoup de différences sur d'ours autour du monde. On a des ours polaires, des ours bruns, des ours panda. So, les mains en bas, les fesses en haut, et on va pour une marche. Une marche autour. Tu peux faire un son comme un ours. Essayez chez vous. Quel sort d'ours qu'est-ce que vous êtes? Polar, panda, Winnie the Pooh. Essayez vous. Encore une fois, ça regarde comme ça. Oh, C'est bien. On va prendre un autre petit repos. Moi, je vais avoir un bord de l'eau aussi. Si vous avez chez vous deux choses pour mettre sur la plancher, euh, des verres, un toutou, des bas, hein? un, deux, bon, moi je vais prendre un sac à faire, vous pouvez utiliser des bas euh, ou un toutou aussi, et on va essayer de prendre des sacs à fèvres ou les choses que vous avez trouvées de un côté à l'autre côté, faire un marche du train. So, juste comme ça, hein? un sur l'estomac, et on va marcher à l'autre côté. Un. Prenez un de l'autre. Deux. Prenez l'attention aussi, les enfants, et regardez pour la collant qui tu vas voir durant la vidéo aujourd'hui. Trois. Un autre. Dernière. Et quatre. Très bien. Hein? 
On va laisser les sacs à femmes juste là. Et moi, je vais vous poser une question. Avec les deux marqueurs ici sur la planchée, combien de sauts de kangaroo est-ce que vous pouvez faire de un côté à l'autre dans une minute? Hein? Peut-être maman, papa peut aider à compter ou toi tu es capable. 60 secondes, combien de sauts de, sauts de kangaroo est-ce que vous pouvez faire? Okay, on va commencer. 5, 4, 3, 2, 1, et saute. Ok, continue. Ça fait 10 secondes. 50 secondes qui restent. Tu peux sauter en avant ou de reculons. Combien est-ce qu'on peut faire? Continue. C'est la moitié, ça fait presque 30 secondes. Continuez chez vous les enfants. Continuez, 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 saute, saute, saute. Continuez, on a presque fini. 15 secondes qui restent, combien est-ce que vous pouvez faire? Continuez, vas-y, vas-y. Cinq, quatre, trois, deux, un, arrêtez. Ok, c'est très bien. Combien de sauts de kangourou est-ce que vous avez fait durant les 60 secondes? Ok. Ah, oh, so, on a presque fini aujourd'hui les enfants. On doit ralentir la fréquence cardiaque, on doit se calmer. On va faire des étirements. Avec des muscles, on peut s'asseoir. Oui. La première qu'on va commencer avec, on appelle dans yoga la position des petits enfants. Sur les mains en avant et les pieds ensemble, juste comme ça. Pour 20 secondes, Dix autres. Très bien. La prochaine qu'on va faire, c'est un serpent. La tête en bas. Si on couche. Et on lève la tête en haut, en haut. Et on pousse avec les mains. 20 secondes. Vas-y. Ça va étirer tes muscles ici. C'est très bien la tête en haut. Dix autres secondes. Et relax. On va rester sur les genoux. Moi, je vais tourner à côté. Et on va faire le dos comme un chat. Okay. Les mains sur la planchée et on va lever le, le dos juste comme ça. Pour 20 secondes, la tête en bas. La dos vraiment haut. 5 secondes qui restent. Et relax. Oh, ça c'est très bien. Ok. On va faire les épaules. Hein? On va rester sur les genoux encore. Les fesses en haut. Et les mains en avant. Semblable comme la position des enfants au child's pose. Ok, c'est comme ça. Et on glisse les mains en avant et on étire juste ici. Les fesses en haut. 
20 secondes, les enfants, comptez avec moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Très bien, très bien. Oh. C'est bon les enfants, je suis Coach Spencer. C'était une bonne journée aujourd'hui. Et moi, je vais vous voir à plus tard. Au revoir.